வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பிரிண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்சன் எல் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த பிரிண்டர் ப இந்த பிரிண்டரில் மெனு வைஃபை செட்டிங் நம்ம எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெனுஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அந்த மெனுலாம் என்னென்ன இடத்துக்குலாம் யூஸ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைஃபை அப்புறம் வைஃபை டைரக்ட்டுன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஐ பிரிண்ட்டுன்ட்டு அதே மாதிரி பிளாக் ஜெராக்ஸ் கலர் ஜெராக்ஸ் அப்புறம் கேன்சல் பட்டன் அதை வந்து எரர் இண்டிகேஷன் பட்டன் கூட சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன் இதில் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம் மொபைல் மூலிமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வைஃபை செட்டப் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ப்ரிண்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பட்டன் இருப்பாருங்க வைஃபை ஐ பிரிண்ட்டுன்னு அந்த பட்டனை ஒரு ஏழு சேண்ட் அழுத்தி பிடிங்க அழுத்தி பிடிச்சி பிடிச்சிட்டு ஏழு சேண்டுக்கு அப்புறம் கையை எடுத்துருங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு ஒரு பத்து செகண்ட் கழித்து அந்த வைஃபை பட்டனில் மட்டும் ஒரு லைட் பிளிங்க் ஆகும் பிளிங்க் ஆகி நிற்கிறப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போது அந்த ஐ பட்டன் ஒரு பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது இந்த வைஃபை பட்டன் வைஃபை பட்டனுக்கு பக்கத்தில் ஐகின் போட்ட ஒரு சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து ஒரு ஏழு செகண்ட் மறுக்காலும் அழுத்தி பிடிங்க ஏழு செகண்ட் அப்படி அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த பிரிண்டரோட கான்ஃபிகர் அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பேஜாக வந்துடும் அதாவது இதில் என்னென்ன பாஸ்வேர்டு பா இந்த பிரிண்டருக்கு உண்டான பாஸ்வேர்டு வைஃபை பாஸ்வேர்டு இந்த பிரிண்டரோட கான்ஃபிகேஷன் என்ன இந்த என்னென்ன செட்டப்லாம் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துடும் இப்போ நம்ம அந்த பாஸ்வேர்டு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்துடலாம் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து மூணு பேஜ் வரும் அந்த மூணு பேஜில் நம்மளுக்கு தேவையானதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்து அதை செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அதில் அந்த வைஃபை பாஸ்வேர்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம எப்படி மொபைலில் கான்ஃபிகர் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் மொத்தம் மூணு பேஜ் வரும் அதில் முதல் பேஜ்லேயே வந்து உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் வந்துடும் அதில் வந்து பாஸ்வேர்டுன்னு உங்களுக்கு போட்டிருக்கோம் வைஃபை டைரக்ட் ஆன்னால் அதிலே வந்து ஆன்னு வந்துடும் அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டுன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த பாஸ்வேர்டு தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுங்க ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து எப்சன் ஐ ப்ரிண்ட்டுன்னு ஒரு ஆப் இருக்கும் அந்த ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெனுவில் வந்துடும் வந்தோடனே நீங்கள் அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆப்புக்குள்ளே போங்க இப்போ இப்போ அந்த மெனுக்குள்ளே போங்க சாரி அந்த ஆப்புக்குள்ளே போங்க ஆப்புக்குள்ளே போனேன்னே ஆப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வைஃபை கான்ஃபிகர் பண்ண சொல்லணும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மொபைலில் வைஃபை வந்து எனேபிள் பண்ணணும் நான் அப்போ எனேபிள் பண்ணலை எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரிண்டர் இந்த பிரிண்டரோட பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணுற கே கேட்குது இப்போது நான் அந்த பிரிண்டரோட பாஸ்வேர்டு போட்டு மொபைலோட பிரிண்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வைஃபை ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கும் அப்புறம் அதில் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கேட்டதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம ஏற்கனவே இந்த டெஸ்ட் பேஜ் எடுத்தோம் பார்த்திங்களா இதில் அந்த பாஸ்வேர்டுன்னு இருக்கும் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு அதில் வந்து கனெக்ட்னு கொடுங்க கனெக்ட்னு இப்போ நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வைஃபை டிவைஸ் வந்து பிரிண்டரோட கனெக்ட் ஆகிடும் இப்போது நீங்கள் வந்து ஆப்புக்குள்ளே போங்க ஆப்பில் போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரிண்டர் வந்து கனெக்ட் ஆன இதை வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிகர் ஆனதை உள்ளே வந்து காமிக்கும் இல்லாட்டி சர்ச் பண்ணி எடுக்கிட்டுமான்னு கேட்கும் நீங்கள் சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பிரிண்டரோட கான்ஃபிகர் ஆகி சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு முன்னாடி வந்துடும் அப்போ லிஸ்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருந்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் கனெக்டடான்னு கேட்கும் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் கொடுக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே பிரிண்ட் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நீங்கள் ஒரு அது பிரிண்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜ் வச்சுருங்க வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது கான்ஃபிகர் ஆன இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைலில் என்ன பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த பிரிண்ட் அப்படியே வந்து பிரிண்டரில் வந்து பிரிண்ட் ஆகி உங்களுக்கு வெளியே வரும் இது வந்து நான் மொபைலில் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் அதாவது வைஃபை மூலிமா மொபைல் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது இதோட கான்ஃபிகர் அப்படி அதை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டுங்களா அதே இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுறேன் அதே பிரிண்டரில் வந்து நான் எடுத்து பேஜை ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் அதே மாதிரி ஆப்குள்ளே போகிறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேனுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்கேனுங்கிற ஆப்ஷனை வந்து
அதே மாதிரி உங்களுக்கு அதில் எல்லா கான்ஃபிகரும் காமிக்கும் என்னென்ன சைஸ் வேணுமோ ஏ ஃபோர் வேணுமோ லீ லீகல் ப்ரிண்ட் அவுட் வேணுமோ எல்லாமே காமிக்கும் அதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி எத்தனை பேஜின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிண்டரில் இருக்கிற பட்டன்ஸில் வந்து நான் அப்படி வச்சுக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் தான் வைக்க முடியாது ஒவ்வொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஆனால் இதில் வந்துட்டு நம்ம காப்பி வந்து ஒரே பேப்பரில் வந்து பத்து தடவை வேணுமோ பாஞ்சு தடவை வேணுமாங்கிறத வச்சுக்கலாம் என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ அதில் நான் காப்பின்னு கொடுத்துட்டேன் ஏற்கனவே வச்சுருந்தது தான் நான் திரும்பவும் ஒரு காப்பின்னு கொடுத்துருக்கோம் மொபைலில் யூஸ் பண்ணி அதில் இருந்து நான் ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் உள்ள ஒரு பேப்பர் வச்சுருக்கேன் அதை கொடுத்துருந்தது ஜெராக்ஸ் ஆகி இப்போ ஒரு பேஜ் ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகி வெளியில் வருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கேனுக்குள்ளே வச்சுருந்த ஒரு அதாவது ஸ்கேன் பண்ணி அதை எடுத்து வச்சுருந்தது ஒரு ஜெராஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அடுத்த மெனு செட்டிங்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து பேஜ் வந்து பேஜ் வந்து கவுண்டிங் நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி நாசல் செக் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பார்க்கணும்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க கேன்சலேஷன் பட்டனை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ப்ரிண்டரை ஆன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஏழு செகண்ட் அப்படியே வச்சுருங்க கையை எடுக்காதீங்க அப்புறம் ஒரு ஏழு செகண்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கையை வெளியில் எடுத்துருங்க கையை எடுத்ததுக்கப்புறம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரிண்டர் வந்து நாசில் செக் பண்ணி அதிலேருந்து பேஜ் ஒன்று வரும் அதில் வந்து நம்ம இந்த ப்ரிண்டரில் எவ்வளோ பேஜ் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டும் வந்துடும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்நூறு பேஜ் ஆயிரம் பேஜுன்னு எடுத்துருக்கோமோ அது எல்லாமே வந்துடும் அதே மாதிரி நாசல் செக் பண்ணி பிளாக்கில் எப்படி வருது ப்ரிண்ட் அவுட்டு கலரில் மூணு கலர் எப்படி வந்திருக்குன்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு நெல் நெல்லியாக போட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அதில் வந்துடும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்குக்கு வந்து க அந்த கோடு கோடாக வர்றது வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இடையில் எதாவது விட்டுருந்துன்னா நாசில் ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை நாசில் செக் கொடுத்து பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சீரியல் நம்பரு ஃபார்ம் வேரு பார்டர்லெஸ்ஸு பேஜ் கவுண்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிகேங்கிறது பிளாக்கு ஒய் ஒய்எம்சிங்கிறது கலரு இதில் வந்து எவ்வளோ பேஜ் எடுத்துருக்குங்கிறத டீட்டெயில் முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்துடும் எப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ் எடுத்தோங்கிறதுலேருந்து எல்லாமே இதில் வந்துடும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரிண்டரில் இருக்கிற மெனு செட்டிங்ஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரு பட்டன் சொல்ல மாதிரிட்டேன் அந்த பட்டன் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கேன்சலேஷன் பட்டன் அல்லது எரர் இண்டிகேஷன் பட்டன் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு எதாவது எரர் எதாவது வந்துச்சுன்னா அதில் தான் இண்டிகேஷன் பண்ணும் இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ பேஜ் எடுத்துருக்கோம் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இது மூலிமா நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ரிண்டரை வந்து மொபைல் மூலிமா கான்ஃபிகர் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணுறது மெயில் ஜெராஸ் எடுக்கிறது அப்புறம் அது போக வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃபை செட்டப்பும் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம எவ்வளோ பேஜஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறத நம்ம இது மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் நம்ம ஒரு ப்ரிண்ட் ஃபேக்ட்ரி வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த ப்ரிண்டரை பற்றின வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் டவுட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஏதாவது ஒரு வீடியோ பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதையும் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கிறோம் இன்னும் நிறையா ப்ரிண்டரை பார்த்தினா தகவல்கள்லாம் நான் சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அதே மாதிரி ப்ரிண்டர் சர்வீஸில் எதாவது டவுட்ஸ்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கும் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் வணக்கம் நண்பர்களே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோவுக்கு நிறைய பேர் வந்து புது ப்ரிண்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறாங்க அப்புறம் டைரெக்டாக ஃபோனும் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு சில நேரத்தில் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுது அதுக்கு முதல்ல சாரி சொல்லிடுறேன் இனி வந்து புது ப்ரிண்டர் வேணும் அல்லது உங்கள்கிட்ட இருக்க பழைய ப்ரிண்டர் விற்கணும் அந்த விற்றுட்டு அதுக்கு பயிலாக புது புது ப்ரிண்டர் பைபேக்கில் வாங்கணும் அப்படின்னு ஐடியா இருக்கிறவங்க தாராளமாக என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரை இனிமேல் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கூப்பிடுங்க அதாவது வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணுங்க உங்ககிட்ட இருக்க பழைய பிரிண்டர் எதாவது இருந்தால் அதை வாங்கிட்டு புது பிரிண்டர் கூட நாங்கள் பைபேக் தரோம் அதே மாதிரி புது பிரிண்டர் எதாவது வேணும் அப்படின்னாலும் நாங்கள் புது பிரிண்டரும் சப்ளை பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எங்கே இருந்தாலும் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ரெடி அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது
நம்ம பேசலாம் ஏதாவது வேணுனாலும் நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கூட நான் ரிப்ளை பண்